علامة الخبير القانوني أهلا بك يا دكتور أهلا بك يا دكتور دكتور أيمن أرجوك يعني وضح لي نقطة إننا لو ما تجاوزناش النسبة الأولى للتصويت أو الانتخابات الرئاسية العام 2012 إيه اللي هيحصل؟ حضرتك الربط ده يعني ربط ليس في محله بالمرة يا فندم الانتخابات ليس لذا يعني لا تنشئ شرعية ولا تعكس شرعية بمفردها الشعب قال قولته الحاسمة في 30 يوليو وفي 3 يوليو وفي 14 و15 يناير في الاستثناء على التعديلات الدستورية مم. كلمة شرعية الصندوق التي اخترعها قادة الجماعة الإرهابية هي بدعة مصرية الانتخابات لا قد بمفردها المسار أو التحول الديمقراطي فلا توجد لا في قانون دستوري أو أي قوانين رابط أو رابط يعني أنه إذا كانت النسبة أكبر من نسبة المعزول محمد مرسي في انتخابات رئاسية 2012 يعني بحال أن هذه الشرعية أكبر وأمتن أو أضعف إحنا يمكن يعني دكتور أيمن إحنا مش هنقارن أو مش إحنا مش دلوقتي بنبحث على مجال المقارنة أو مين اللي هيكسب أو مين أكتر إحنا واثقين في مدى حب الشعب المصري للمرشحين الاثنين مش مش هكون متحيزة وأقول للمشير عبد الفتاح السيسي ولكن في وجهة نظر حضرتك هل في بعض المعوقات والعراقيل اللي كانت موجودة من قبل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ده خلى شوية الموضوع يكون مش بيمشي بسهولة ويسر لا 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 بالعكس إحنا يعني يجب ألا نكيل أو نحيل أوجه يعني مؤخرا على يعني شخص أو هيئة بعيدة تماما طب حضرتك شايف أن عدم توفير لجان للوافدين دي مش مشكلة كبيرة خلتنا نفقد الكثير من الأصوات قد تصل إلى 6-7 مليون صوت؟ لا والله حضرتك يعني كان في شبه يقين أو لدى الشعب المصري الكريم الشريف الذي يقف دوما وراء الحق والعدالة والشرعية كان في شبه يقين لأن قسمت بإقصاء النظام الإخواني وذا يعني عفوا نحن بنعيد يعني على الكسر الذين هم ليسوا بكسر عفوا على القلة أو النفر القليل الذي عزف وامتنع عن النزول في المشاركة في هذا المشهد التاريخي إذا كان هناك مشاكل في اللجنة العليا للانتخابات بعدم توفير لجان الوافدين فيعني هذا محسوم أو مسألة يعني عادلة بالنسبة للمرشحين الاثنين المشكل أن الإعلام الإعلام في مصر ركز على معينة هي الربط بين نسبة المشاركة وما بين شرعية ثورة 30 تلو يعني يمكن الربط ده حضرتك قلت ان الربط ده مش في محله ولكن الاعلام ما ركزش بس على كده اسمح لي اختلف مع حضرتك في الراي ده لانه الاعلام ركز على نزول الناس ركز على ضروره المشاركه واهميه المشاركه على مظهرنا قدام العالم انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور ايمن سلامه الخبير القانوني مش ده بس الاعلام ركز عليه والله دون تحيز الاعلام حاول يحشد الاصوات للمشاركه فقط ويمكن انا كنت شايفه ان احنا كنا موضوعين موضوعين كتير جدا في موضوع اننا ما نحزناش لشخص معين كنا بنركز ان المصريين لازم ينزلوا لازم يدلوا بصوتهم